，听您的，<笑>走，哎。少爷说的对，这明显是冲大少爷你的。大少爷，快撤吧，小心点。已经安全撤离了，没事了。好、哦，闪开！停怎么样？东西拿到了吗？拿到了，老孙已经带着货物箱过去了。啊！我刚才听那边枪声很激烈，没问题吧？你是在担心唐顺之的安全吧？他们也是为了帮我们，担心不应该吗？应该应该，放心好了，我已经看见他安全撤离了。凭他们的身手，甩掉几个追踪的日本兵应该不是问题。咱们赶紧走吧，这离松江还有一段距离。车辆已经准备好了，走吧。对方一共开了两枪，一枪打中了士兵，一枪打伤了保镖。从对方形式来看，应该是个训练有素的职业杀手。行刺的最佳时机，是您和二少爷交谈的过程中，而不是走动的过程中。按道理，他们不应该犯这种低级的失误。既然不是来要我命的，那他们想干什么？警告我？这个我也没搞清楚。话虽然这么说，但是很显然，他们这次刺杀是经过精心策划的。否则的话，我去码头仓库这件事情，他们怎么会知道？处理知道您要过去的人还真不少，这一时间很难查出到底是哪里走漏了风声。不过，以后您的行程一定要加强保密，无论这次行刺是真是假。总之，太过危险了。辛苦了，你好，你好。哎，只有你自己过来接应吗？当然不是，还有位同志在走廊请进。哦，这里是租界，没什么问题的。叫那位同志
，进来吧。好，我喊他进来。等等，还是我去吧。他是在走廊里吗？到了这里，人就已经不见了。对方什么人？是一男一女。混蛋，根本就没有潜在人，从这出来！你把我的人给搞丢了。去把车队。结果怎么样了？他们很狡猾，伪劣行动失败了，这么好的机会都没有成功啊！真是太令人失望了。本来想和大佐一起分享胜利的喜悦，没想到搞成了这种结果。<笑>李远，你也不要太过于灰心了，至少。你得到的金宝完全准确，我们根据这个内线可以得到更多的敌人，对吧？我们正在积极谋划，让火柴盒能够得到升迁的机会，这样的话，就能够得到更高级别的金宝。李远，我的意见是，要让他不惜一切代价，搞到潜伏在上海的那些敌人的情报，即使。暴露他的真实身份，都无所谓了。李远，为了确保风影计划的安全，作为一个帝国的军人，你应该要做出符合帝国利益的决断，对吧？<笑>